swali la kwanza lina lina kichwa cha habari kinachosema unapochoshwa na usaliti wa mumeo fanya haya unapochoshwa na usaliti wa mumeo fanya haya swali liko hivi sema daktar nimeolewa ndoa yangu ina mwaka mmoja na miezi minne mume wangu ana mpenzi wake wa zamani hataki kumuacha ananiambia mimi nijifanye ni, ni dada yake yani huyu mume wangu anataka mimi nimtambulisha ni, 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 kama dada yake ili yule binti asigundue kwamba ana mke anadai atamwacha muda sio mrefu na hajafanya hivyo toka amesema na leo ni mwezi wa tatu umepita Dokta nimechoka kumvumilia nifanyeje Asante dada mpaka unatuma swali hili ni kwamba kweli limekusumbua sana limekuudhi sana na ndoa yako bado ni changa sana lakini mume wako anakustariti wazi wazi Kipengele cha yeye kusema akutambulishe kwa huyu mwanamke kama dada kinaonyesha kwamba ana mpango wa kuja kumuoa huyo binti kwa hiyo amemdanganya kwamba nitakuoa. Kwa hiyo ili yule binti asishituke kwamba wewe ni nani? Anasema wewe ni dada yake. Hivyo basi. Kuna mambo makubwa mawili ya kufanya. Na hii ningependa ni adresi kwa wote ambao wana wanaume ambao wanawasaliti wazi wazi. Namba moja. Mweleze kwamba hali hiyo huitaki. Sio kwamba huipendi no huitaki yani kabisa siitaki mwambie nimegundua na nimethibitisha na ushahidi wa kutosha kwamba una nisaliti na sitaki hali hii iendelee iwapo unataka ndoa hii iendelee naomba haya mambo uyaache najua kuna ugumu hapo sawa najua kuna ugumu hapo Eitha mume huyu unamtegemea kiuchumi mtaishije na watoto au na mtoto pili unaogopa dunia itasema nini oh nikiachika itakuwaaje itakuwa aibu kwa wazazi wangu hayo yote najua ni magumu lakini kikubwa ambacho nakwambia kinatoka kwenye Biblia Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda Mithali 4:23 iko kwenye Biblia kwa hiyo basi kama nilivyozungumza kwenye mada ni kwamba maudhi ya aina yoyote yanaweza kukuletea matatizo makubwa kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo usilinde moyo wa babako, usilinde moyo sio wa majirani, marafiki watasema watasema nini? Ni kwamba huyu mtu anaweza kukuletea ukimwi. Ukiletea ukimwi alafu baadaye akaja akakuacha, utaolewa na nani? Sawa? naweza nikakusaidia kutafuta mpenzi mwenye ukimwi sawa inawezekana sawa naweza nikakusaidia lakini all in all ni hali ambayo hupendi uwe nayo ndio la kwanza kocha msingi mwambie bwana unampa wazungumza ultimatum unaambia bwana samane nakupa miezi mitatu sawa nakupa miezi mitatu hili sitaki kuliona kama kweli anakupenda kama kweli anakuthamini lazima afanye bidii ya kuyacha kama kwa message nyingine nitaifikia kuna dada mmoja ambaye alikuwa zimemfumania mume wake akampa kitu kama hicho alafu mume wake kweli akaanza kubadilika akaona kweli kuna mabadiliko kwa sababu sisi kwa hilo hilo la kwanza la pili no hilo la pili la kwanza la kwanza hilo la kwanza la pili hebu angalia je yeah, upo uwezekano labda wewe ndio umesababisha hali hiyo kujitokeza hebu fikiria mwanamke ambaye ana tabia za kunyima mume wake unyumba anatarajia nini? Sawa, mwanaume anaweza kachepuka sababu ananyimwa nyumba. Kwa hiyo wale kama kama una kama una umekuwa na tabia hizo aidha kama hajakunulia nguo na mnyima unyumba, si kama hajafanya kitu fulani na mnyima unyumba, kuna wanawake ambao wanatumia tendo la ndoa kama silaha. Na hiyo sio nzuri. <laughs> Ukimnyima mnyumba mnyumba unyum, unyum, mwanaume umejitakia matatizo mwenyewe. Kwa hiyo inawezekana umechangia. Kujiulize hilo, hilo kwa kwa pili iwapo huna uhakika naomba unisikilize mpaka zunguza huna uhakika <laughs> ili ngumu kidogo iwapo huna uhakika kwamba unajua mapenzi ya kitandani sawasawa 
Tambua kwamba huenda hapo umeacha mwanya kwa yeye kukumbuka utamu wa yule mpenzi wake ambaye ni mpenzi wake wa zamani kwamba yule anajua mambo mengi ya kitandani kuliko wewe unavyojua. Mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo ana misho mingi ameshi fahamu. Ujue jinsi gani ya kumsimua mwanaume kiasi ambacho anapokuwa anamaliza anapiga hata kelele. Sasa mwanaume anamaliza kama vile ameenda haja kubwa. Hatoe hatoe mguno wa aina yoyote, hatoe mlio wa aina yoyote. Hajafurahia kwa kiwango cha juu tendo la ndoa. Lakini anajua kwamba nikifanya mapenzi na yule mpenzi wa zamani lazima atapata raha ya kiwango cha juu mpaka anatoa migunu ambayo sielewi inatokaje. Kwa lazima uangalie eneo hilo vile vile. Sasa so, kwa kama uelewi basi tuwasiliane kwa sababu naweza kukusaidia. Ni ndio maana ya kliniki ya afya mapenzi. Lengo lake ni kusaidia jamii katika masuala ya uhusiano. Hilo ni jambo la pili ambalo unapaswa uangalie je huenda ni upande wako lakini eneo lingine vile vile hiyo hapo umekuwa na maudhi hapa na pale kuna mtu atasaliti iliko ili kujifariki kutokana na maudhi ambayo mtu mwenzi anayafanya awe ni mwanaume au ni mwanamke maudhi madogo madogo sio msafi kauli mbaya jeuri ubishi usio kuwa na sababu za kimsingi hilo liangalie lingine ambalo nipo unapaswa kuliangalia ambalo linaweza kuwa ni kisababisho umekuwa mtumiaji mbaya wa pesa. Sasa so, umekuwa mtumiaji mbaya wa pesa. Wewe mwanaume anahangaika kutafuta pesa. Wewe unazitumia tu ovyo ovyo, ovyo ovyo mara leo umenua hiki, mara leo umenua hiki, gauni jipya leo, kitenge hiki, gauni. Ya hayo yote yanaleta shida. Sawa? So, Wewe usikajua kwenye akili mwanaume anazendelea jela zake anazozitumia. Anaweza sikuambia, lakini atumiza kama mabaya mshao na kama ni mabaya kile basi tu. Naona wewe kwa hiyo ana kama unastubia pesa na mimi nyanya mimi tubie vibaya na honga wanawake. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo of course unapaswa uangalie ili kuweza kurekebisha hali kama hiyo.